Più di 2.200 ticket, poco meno di 1.000 nella sola giornata di sabato, confermano la notorietà della sagra Busiate Buseto che si avvicina a festeggiare la ventesima edizione. La tipica pasta fresca siciliana a forma elicoidale è stata la protagonista assoluta della kermesse con un laboratorio artigianale e una vasta aria per le degustazioni. Ognuna delle tre serate, venerdì, sabato e domenica, sono state contraddistinte da condimenti diversi e originali, sugo di pancetta affumicata e olive, lardiata, pesto di rucola e guanciale, anche senza glutine. Per ogni ticket un vassoio con antipasto, il piatto di abbondanti busiate, vino bianco, cassatina siciliana e melone bianco. Per la manifestazione anche una ricca mostra a mercato con prodotti tipici dell'artigianato locale che hanno fatto apprezzare il patrimonio culturale e culinario della zona. La tre giorni, organizzata dal comune di Buseto Palizzoni in collaborazione con la Proloco, il Gal e Limos, si è svolta al villaggio Badia, a due passi dalla statale 187. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Eh, come amministrazione teniamo tanto a questa manifestazione che mette insieme Buseto Busiate e la mostra mercato. Perché Buseto Busiate eh, mette evidenzia le peculiarità culinarie del nostro territorio, mentre la mostra mercato ho oh, l'eccellenza per quanto riguarda l'artigianato e via dicendo. Sinceramente, come ho detto poc'anzi, eh, ci teniamo tanto, quest'anno abbiamo avuto una serie di problematiche dovute a finanziamenti del GAL, perché in parte è stato finanziato dal GAL, e l'abbiamo dovuto pure spostare a settembre, solitamente si fa l'ultima fine settimana di luglio. Dico sempre che mh, un evento eno, enogastronomico come questo è una buona promozione per il territorio, per i prodotti tipici, in questo caso la busiata che è una caratteristica di tutta la provincia, però insieme alla busiata ci sono altri prodotti di Buseto, scusate il gioco di parole, ma è questa la verità. Siamo alla prima serata e abbiamo circa consumato circa 160-170 kg di busiate. Il sugo di questa sera era pancetta affumicata con olive, seguiranno nei prossimi giorni un sugo con guanciale e pesto di rucola e l'ultima sera ci sarà l'allardiata che è un sugo fatto diciamo, siciliano con l'aggiunta di aglio e origano.